हेलो एवरीवन वेलकम टू सुनिया ईएस सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन दो दिस टॉपिक इज न्यू बट इट हैज वेरी डीप इंपैक्ट ऑन दी व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स और द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड अबाउट डिमांड एंड सप्लाई राइट डिमांड एंड सप्लाई so this has very deep impact on this particular topic and it is there is many correlation with that also and also along with it guys you will see that there there is a correlation with other topics such as fiscal policy and monetary policy under this topic right that we are going to study so let's begin with this topic and let's see the correlation among different different topics and different different th things under this particular topic that is inflation guys also one more thing the question in the previously in the previous years there is no direct question uh, from this topic in the last two years basically there is no direct question but there is a question been asked in the correlation so the correlation becomes very important also guys you will see that if a question contains three statement out of which one is from the inflation right so we need to understand this particular topic from that certain capacity okay so let's begin with this topic as you know that i always start with a particular question so let's see there is two question let's see let's first read the first question have you ever thought why we must germany face 30000% inflation after world war 1 perhaps this is the best example of what the hyperinflation hyper inflation that we are going to understand what it is let's see see after the world war 1 after the World War One. We know that Germany, Germany faced a economic and political shock. Germany suffered a economic and political shock, and we know that with the end of this World War One, there is a Treaty of Versailles, and this treaty make made Germany to pay reparations. Pay. reparations to whom to the winner countries right to the winner countries so with this treaty the treaty of versailles the terms of payment and the obligations made it almost impossible made it almost impossible for germany to make payments because they can't make payment in their own currency as the terms of this treaty holds that they can't make payment in their own currency so they have to borrow so they have to borrow from other countries their currency at unfavorable rates at unfavorable rates right to unko kya karna pada unko borrow karna pada at unfavorable rates due to which due to which guys they start printing their own currency they start printing their own currency they start print, printing their own currency to make up the difference getting now guys due to which you will see that the hyperinflation certainly get a grip on the germany's economy and you will see that in the cold period in the cold period you will see that most of the germans are started burning cash because it's cheaper to burn cash than to buy votes from that cash now let's see these pictures that you will see that how the cash is being used and it's being piled up because it holds no value so can we say from this particular scenario that that when too much money too much money chases too few goods when too much money chases too few goods that is nothing but the inflation right when too much money chases too few goods that is inflation now let's see with the second question also what the second question says that how much you can pay for alaska we know guys that the alaska is brought by usa that the alaska has been brought by usa in 1867 from russia in just dollars 70 lakh 
राइट सिर्फ सत्तर लाख डॉलर में खरीदा था एंड दिस पर्टिकुलर टेरिटरी विच इज प्रोबली द बिगर देन पाकिस्तान राइट देन हाउ मच यू कैन पे टूडे इफ रशिया वॉन्ट्स टू टेक इट फ्रॉम बैक फ्रॉम यू एस ए हाउ मच दे हैव टू पे इन ट्रिलियंस एंड इवन मोर देन दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइज दिस पर्टिकुलर टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर टेरिटरी इट होल्ड्स द ऑयल पोटेंशियल्स एंड द मोस्ट ऑफ द ऑयल्स ऑफ यू एस एज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेरिटरी सो इट्स वेरी डिफिकल्ट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ प्राइस टैग ऑन इट दैट यू हैव टू पे दिस मच एंड यू कैन टेक इट इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट सो कैन वी से दैट देर इज अ इंक्रीज इन द प्राइज अगेन राइट दे इज अ सस्टेन इंक्रीज इन द प्राइज because it's been this transaction was happened in 1867 and now we are in 2023 chahe to putin ji waise bhi le sakte hain that is a different thing but if we are talking about in the monetary terms then it's became very difficult to take it today right it's very difficult to put a price tag on it so can we say that there is a sustained increase in the price of goods and services that is the goods that is this territory right there is sustained increase in the price getting now Let's understand with one more example. See, guys, if we have to find out like what is inflation, now let's understand this one more example. In our previous generation, guys, we know that our say our grandfathers used to have salary of rupees three hundred a month, or इतने में महीना हमारा चल जाता था basically, right? The household expenditure being covered under this amount right a previous generation in the generation i go and now today if i say that even rupees 30000 is per month is not enough is not enough why because the because it is the inflation because it is the inflation which says that it is nothing but the rate of rise of cost of goods and services rate of rise of cost of goods and services because cheeze bhi to mehangi hoti chali gayi na right tabhi to wages upar bade because cheeze bhi mehangi hoti chali gayi now let's understand with the help of example another one more example how to calculate this inflation right now suppose i am taking one commodity that is mango in 2022 suppose its cost is 100 rupees per kg right 100 rupees per kg and in 2023 suppose its price is rupees 150 per kg now if i have to find out the inflation i can see i can see from my eyes that there is a increase of rupees 50 right from the previous year there is a increase of rupees 50 so if i have to find out the inflation percentage i will take this increase in the value that is 50 rupees and the base price that is 100 into the percentage wala 100 and then you will get the 50% that is the inflation rate is 50% so this is how you will calculate the inflation now now guys now let's decode the डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन वॉट वी हैव स्टडीड टिल नाउ हमने तीन एग्जाम्पल्स देखे एक हमने पर्सनल लेवल का देखा एक हमने प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल्स के देखे दो एग्जाम्पल्स नाउ लेट्स फाइंड आउट वॉट विल बी दी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इट सो कैन वी से दैट वेन टू मच मनी चेज इज टू फ्यू गुड्स वेन टू मच मनी चेज इज टू फ्यू गुड्स वी सी जनरल इंक्रीज वी सी जनरल इंक्रीज इन दी प्राइज लेट मी राइट इट डाउन वेन too much money chases too few goods we see general increase in the price of goods and services right and and the diminishing value or you can say fall in the price of fall in the purchasing price of money fall in the purchasing power of money purchasing power of money 
दिस इज वॉट वी हैव स्टडी टिल नाउ राइट हमने कई सारे एग्जाम्पल से यही डेफिनेशन डिकोड की है नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सी वेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गुड्स एंड सर्विसेज दिस स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल राइट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सो वेन यू सी द जनरल इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी दैट इज वॉट वी कॉल द इनफ्लेशन दैट इज वॉट वी कॉल इनफ्लेशन गेटिंग अंडरस्टूड सो दिस इज वॉट द इनफ्लेशन इज सो नाउ कमिंग बैक टू इट गाइज वी वी हैव अंडरस्टूड दिस नाउ what are the different types of inflation we have that we need to understand see these are the types of inflation now i am going to give you the brief definition of each one of them now the first one is creeping inflation creeping and this is also called crawling inflation crawling inflation now here the rate of inflation rate of inflation is very low here the rate of inflation is very low that is creeping it is increasing at a cre creeping rate the value of money sorry the price of goods and services are increasing at a creeping rate they are just creeping so that is what we called from 2 to 3% right 2 to 3% and this is good for economy that we are going to understand okay why it is good for economy the second one here is is the walking inflation the second one here is the walking inflation now walking inflation says that the rate of rate of inflation is generally high here and it is between 6 to 10 percent and it is between 6 to 10 percent and the third one here is the trotting inflation and it is also called benign inflation okay the walking inflation is also called the benign inflation now the third one is trotting inflation trotting inflation here the rate of interest sorry rate of inflation is high and that goes for more than 10% more than 10% so to jab aapka rate of inflation 10% se zyada hoga that we will call a trotting inflation okay then the fourth one we have galloping inflation galloping inflation now here the rate of inflation is when the prices of a of goods and services are getting double and triple in per annum right dugne se tigne prices hote ja rahe hain ek saal ke andar that we will call the galloping inflation and the rate here is somewhere from 10 to 20% okay har saal prices double or triple hote ja rahe hain then we have the hyper inflation जो कि हमने अभी जर्मनी वाले एग्जाम्पल में समझा था दी हाइपर इन्फ्लेशन हेयर दी प्राइसेस आर स्काय रॉकेटेड हेयर दी प्राइसेस आर स्काय रॉकेटेड एंड द इन्फ्लेशन इज इन द रेंज ऑफ थाउजेंड्स एंड दी अनादर एग्जाम्पल और द करेंट एग्जाम्पल इज वेनेजुएला वेयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड परसेंट वेनेजुएला okay so these are the types of inflation there are two more that i am going to tell you let's first write it down these okay now let's see the two more that is the first one is the suppressed suppressed inflation now understand guys inflation is a too big risk inflation is a too big risk for an economy that we have seen in the example of germany okay inflation is a too big risk to be left unchecked right to be left unchecked so the government makes measure so the government use tools such as fiscal policy and monetary policy and take certain actions and take take certain actions to control this inflation to control actions to control inflation right so this controlling of this inflation 
एंड द रेट आफ्टर विच आफ्टर द कंट्रोल कंट्रोलिंग दिस इन्फ्लेशन इज वॉट वी कॉल द सप्रेस्ड इन्फ्लेशन दैट इज वॉट वी कॉल द सप्रेस्ड इन्फ्लेशन राइट सो इट्स अ टू बिग रिस्क द सेकेंड वन इज द ओपन इन्फ्लेशन ओपन इन्फ्लेशन नाउ अगेन इट्स अ टू बिग रिस्क बट समटाइम्स गवर्नमेंट लेफ्ट इट अनचेक्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेफ्ट इट अनचेक्ट एंड दैट वी विल कॉल्ड एन ओपन इन्फ्लेशन and that we will call an open inflation is because government is not checking that inflation up they are not taking any measures right that is what we called open inflation and the when the government is taking measures through fiscal policy and monetary policy so that we will call suppressed inflation getting sare types clear hai yahan se chalo aage chalte hain there are three more terms do which is our very important terms that is disinflation deflation and inflation here the students usually get confused sir what is mean by disinflation deflation so let's see let's decode them one by one so when i'm talking about this disinflation first it is made up of two words first one is dis second one is inflation first one is dis and second one is inflation so when i'm talking about the inflation i'm talking about that there is there is a inflation there is a increase in the prices but when i'm talking about this right right when i'm talking about this i'm talking about that at a decreasing rate at a decreasing rate okay so that is what we call this inflation when i'm talking about de inflation i'm talking about d plus inflation or you can say d plus inflation right deflation right that that is what we will call so when i'm talking about d that is declining inflation that is declining inflation so the inflation is at the negative territory so it is declining inflation and then the re that is reappear that is reappears when the inflation again reappears now let's understand this with the help of one example now look at this graph look at this graph now from here you can understand that this is nothing but the inflation rate right this particular line is of inflation okay and this is over a period of time and that is over a period of time now when i am saying that this particular point at this particular point we will call it inflation we will point called it inflation because the because the rates are increasing okay because the rates are increasing and after reaching the peak here when it is decreasing that we will call the rate of inflation is what we called is disinflation the decreasing rate right decreasing rate of inflation that is disinflation getting that is disinflation and when this particular rate or you can say prices fall in the negative territory fall in the negative territory here that we will called deflation as soon as it enters into negative territory that we will called the deflation okay after reaching this lowest point after reaching this lowest point when it reappears when it reappears after the government makes certain measures and when it reappears to the again in the positive side that we will called reflation right that we will called reflation clear hai yahan se sab kuch so that that is the increasing rate of inflation that is that is what we call inflation and when the prices are decreasing on the decreasing side that we will call disinflation and when the prices fall into negative territory that is the rate of in, uh, rate, rate of inflation falls into negative territory that we will call deflation and then when it reappears again that we will call reflation so that is the difference between the three that is disinflation deflation and reflation chalo now the another term there it is skewflation now let's understand this also this is again made up of two words 
दिस इज अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज स्क्यू प्लस इन्फ्लेशन अगर कोई भी ऐसा टर्म आए सबसे पहली चीज आपको करनी है कि उसको तोड़ दो ठीक है उसको तोड़ दो और फिर समझिए कि ये टर्म आपसे क्या बोलना चाह रहा है नाउ वेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्यू दैट इज टू अ सर्टेन टू सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इट इज स्क्यूड राइट वी नो दैट इन एन इकोनोमी देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विस ना सपोज इफ दाइज इज ऑफ सर्टेन सर्टेन कॉमोडिटी और सर्विसेज आर ऑन राइज सर्टेन गुड्स एंड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑन राइज देन वी विल कॉल इट अ स्क्यू फ्लेशन स्क्यू फ्लेशन राइट नॉट ऑल बट सर्टेन नाउ इफ आई हैव टू गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट taking measures of this qflation is a scheme or you can say initiative top kya hai iski full form tomato onion potato basically these are the three commodities which you will see a general increase in the price abhi recently bhi aapne dekha hoga when the tomato prices are on rise or the onion price right now currently is on rise right so this is what this scheme is so it is capturing it is uh, actually tackling this qflation which is occurring in these three commodities okay so that is what we called skewflation when it is skewed to certain commodities okay certain goods and services so that is what skewflation is chalo abhi tak humne samjha ki kya hai bhai kon kon se alag alag terms hote hain wo sari cheeze humne samjhi hain now let's see what are the three typical processes due to which due to which we find the inflation in our economy what are the three typical processes these are not the causes but the typical processes now let's see the first one is the imbalance between demand and supply of money the imbalance between demand and supply of money now let's understand this with the help of example suppose what suppose what to suppose it's actually it is approximately we are approximately we are 3.5 trillion economy right approximately we are 3.5 trillion economy and suppose if the money circulation money in circulation in india is in certain proportion to that term certain proportion to that term now suppose if we have 2 trillion of money is in circulation 2 trillion of money is in circulation now suppose due to any reason any reason the rbi start printing more money printing more money now what's going to be happen there when the rbi start printing more money you will see that there is a mismatch between demand and supply of money right demand kam hai par supply zyada ho gayi because rbi ne zyada liquidity infuse kar di getting and due to which you will see that generally there is a inflation generally there is a inflation because demand side is constant but the supply side is increasing sorry the demand side is increasing okay agar main aggregate demand ki baat karu logon ke paas zyada paisa hoga so they are going to create more demand okay aur agar main rupees ki terms mein baat karu to yes supply is more demand is less okay for rupee right so that is the imbalance between demand and supply of money now second one increase in the taxes of product now here i am talking about a specific product not the all taxes because when i am talking about all taxes it will goes on to the fiscal policy territory that we are going to understand but here i am talking about specifically about the tax on a particular product now let's see how the how this tax is going to affect the inflation and see now suppose If you are buying mango at rupees fifty rupees per kg, right? Fifty rupees per kg, and a government imposed tax of rupees say ten rupees. Now, this is this was the cost say in two thousand twenty two, and in two thousand twenty three after the impose of tax, you will see that its prices are becoming sixty. So now, in the same price that is fifty, you are going to get less than one kg of mangoes. less than 1 kg of mango so can we say that with the increase in tax on a certain product tax on certain product there is a inflation 
right it has inflationary effects okay on certain products now let's understand this we have seen on the on a individual product level now what it's going to affect on the macro level let's see that see in the in the fiscal policy we are going to see two types of fiscal policy first one is expansionary expansionary abhi main aapko sirf ek kuch common terms mein bata raha hu so that you can understand this particular thing see in the expansionary fiscal policy guys what's going to happen government focus on the economic growth economic growth government focus on economic growth that is increase in gdp so when they are focusing this on that so what they will do they will they will increase the government expenditure they will increase the government expenditure and decrease the taxes they will increase the government expenditure and decrease the taxes now when they increase the government expenditure and decrease the taxes what's going to happen the go the people of this country will have more money in their hand more money in hand so this is going to create the demand right and this will again increase the inflation right and this will again will have the inflation now this is the expansionary fiscal policy now second one is the contractionary fiscal policy theek hai at length mein hum log isko fiscal policy mein padhenge but here let's understand this at a at this level only now suppose here the government is on the contractionary side when the economy is at the overheated level the government try to control it and say the inflation is very high the government try to control it uh, under this the government decreases the government expenditure and increases the taxes now the people will have less money in their hand right less money in hand and this will decrease the inflation and this will decrease the inflation to ye fiscal policy ka bhi aapko ek maine broad broad mein bata diya hai ki taxes badhane ya ghatane se kya fark padta hai when you are talking about taxes on all commodities okay so what it's how it's going to affect the inflation okay so when you are having expansionary fiscal policy you will see that there is a inflation and when you have contractionary fiscal policy you will see that there is a decline in inflation now coming back to it again and the last one is a change in the change in the production and distribution process okay so production and distribution process when there is any glitch in the production and distribution process you will see that the supply side feels a very good shock right due to which you will see that there is a imbalance again between the aggregate demand and supply aggregate supply yani ki total demand or total supply mein again ek mismatch hoga and then you will see that there again there is a inflation in the economy okay so these are the three typical process now we are going to apply this typical processes on the topic here the cause of inflation now let's see इन तीन चीजों को प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा अब हम लोग उनको अप्लाई करने वाले हैं यहां नाउ लेट्स सी फर्स्ट वन इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन फर्स्ट वन इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन सो वी नो दैट अ डिमांड इज बीन क्रिएटेड बाय द कंज्यूमर सो कैन वी से दैट दिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन कैन वी से दिस राइट दैट दिस इज अ कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन नाउ when i'm talking about this the consumer side inflation see this is due to more demand now if i talk about in terms of aggregate demand and aggregate supply suppose the aggregate demand is on rise the aggregate demand is on rise while the aggregate supply while the supply is same right while the supply is constant so you will see that the aggregate demand is more than the aggregate supply so here you will see that the price is will goes up the prices will go up because the demand is more and the supply is less getting second one is the cost push inflation cost push inflation this cost push inflation is from the supplier side due to supply shock
अगर सप्लाई में कुछ कमी आएगी then you will see the cost push inflation now understand this thing guys when i'm talking about supplier it's very important for the supplier to produce goods at that at the similar prices at the similar prices but due to certain issues but due to certain issues let's see let's say that their input cost has been increased that their input cost has been increased increase in input cost due to any issue राइट right? कुछ भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गई नाउ ड्यू टू दिस यू विल सी दैट दे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हाई सर व्हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद इनपुट कॉस्ट बिकॉज जनरली फैक्ट्रीज हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फैक्ट्रीज हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल सपोज उनके पास सौ रुपए थे एंड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग टेन बॉक्सेज in that 100 rupees and if the input cost increases input cost increases now what's going to happen they are going to produce less than 10 boxes in that 100 rupees because the input cost has been increased right and this will decrease the aggregate supply this will decrease the aggregate supply because of the increase in the cost of production and then you will see there is a increase in the prices so here the aggregate demand is less than the aggregate supply or you can say demand is constant while the aggregate supply is on increasing sorry in decreasing side aggregate supply is on the decreasing side right so this is what we called the cost push inflation getting now ab ek bar dekh lete hain ki demand pull inflation ke kon kon se causes hain dekhiye <coughs> here i have seen i have said that the demand pull inflation is caused by when there is a increase in the aggregate demand right so aggregate demand kab badhegi jab logon ke paas zyada paisa hoga right jab wo consumer side inflation zyada demand create kar raha hoga right so how when it's going to happen when there is a increase in the government expenditure when there is a increase in the government expenditure the people will have more money in their hand right to expand so they will create an an excessive demand then there is a excess liquidity in the market due to any reason say monetary policy rbi ne lending rates agar kam kar diye to kya hoga log zyada paisa udhar lene lag jayenge aapko agar pata hai ki aapke credit card pe charges nahi lag rahe hain agar payment karne ke then what you will do you will start buying more products okay then deficit financing <clears throat> deficit financing when government finance their deficits by printing money say by printing money then there is a increase in the money in the circulation yahi to humne abhi previously padha tha there is a increase in the money in the circulation then we have black money or you can say corruption corruption basically hota kya hai ki jo corruption ka paisa hota hai ya black money hota hai that you will see that most people use it to on the expenditure right to wo spo spend karna chahte hain zyada se zyada nayi nayi cheeze khareedna chahte hain because unko wo unka hard earned money nahi hai right so this will create an excessive demand then high population that we have already seen that due to high population there is a excessive demand in the economy then increase in the foreign investment when the foreign investment came to our country they wants new workers they they produce new goods right so they will create an excessive demand again <clears throat> getting to naya money aa raha hai bahar se hi aa raha hai lekin it is going to create an excessive demand so this is what we call the demand pull inflation okay due to demand side that is consumer side now let's see the cost push inflation that is due to the supplier side now here are certain reasons the first one is the monsoon so monsoon basically affects the food articles basically affects the food articles right our agriculture is basically dependent upon monsoon if the monsoon is not good you will see that there is a supply side shock okay there is a supply side shock shock and you will see that there is a less supply while the demand is same then there is a increase in the prices second one is hoarding second one is hoarding jab koi beech ke middleman kisi particular product ko hoard matlab rok ke rakh lete hain getting usko market mein release nahi hone dete hain so they will create an artificial scarcity artificial scarcity to wo scarcity create karte hain jaise ki aapne dekha hoga jab suppose kijiye agar aapka big billion sale chal rahi hai big billion day ki sale chal rahi hai aur aapko iphone khareedna hai 
देन इट्स गेट्स आउट ऑफ स्टॉक इन से टेन मिनट्स चाहे फ्लिपकार्ट के पास और भी पड़ा होगा सो दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल स्कॉसिटी बिकॉज जैसे ही वो लास्ट नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करें जल्दी से जल्दी उनका सारा सामान बिक जाए सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आर्टिफिशियल स्कॉसिटी राइट होडिंग सेकंड थर्ड वन इज कार्टिलाइजेशन जब स्मॉल कार्टल दैट इज स्मॉल ग्रुप क्या करता है किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस को मैन्यूपुलेट करता है वो उसकी प्राइस डिसाइड करता है राइट right, सपोज कीजिए कि अगर मैं आज कुछ फल खरीदने जाता हूँ बाहर मार्केट में एंड आई नो दैट देर इज ओनली टू लाइक देर आर ओनली टू पीपल हु आर सेलिंग द फ्रूट्स राइट और उन्होंने अपनी एक प्राइस तय की हुई है कि वी आर नॉट गोइंग टू सेल एप्पल एट लेस देन टू हंड्रेड रुपीज पर के जी देन वॉट विल एपन दिस इज नथिंग बट कार्टिलाइजेशन बिकॉज आई हैव टू बाय आई हैव टू बाय एट टू हंड्रेड रुपीज ओनली राइट सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड कार्टिलाइजेशन एंड ड्यू टू विच देर इज अ इंक्रीज इन प्राइस and then we have increase in fuel prices that will definitely affect the input cost right and increase in the import cost so when you are importing the raw material for the production then the input cost will be more right so this is what we call cost push inflation but india has its own set of problems after all discussion with this demand side and cost push inflation india has its own set of problems that is what we called the structural inflation in the in india Now let's understand what this structural inflation is. See, any production process involves two things. That is factory, right? Factory, and it goes to the market, or you can say consumer. It goes to the market, and this factory and this transportation is what we call production and distribution. right production and distribution and india has an issue under these category so that is what we called a structure that is what we called structure and that is what we called structural inflation because we have issues in the production and distribution capacity so this is nothing but due to lack of infrastructure due to lack of infrastructure That we have seen, right? अगर हम हम लोग अगर एग्रीकल्चर की बात करें वी हैव वेरी बैड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी राइट वी डो नॉट हैव कोल्ड चेंस प्रॉपर कोल्ड चेंस ड्यू टू विच वी लॉ वी लूज मोस्ट ऑफ आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइट तो ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एसेट्रा एंड अदर स्ट्रक्चरल कैपेसिटीज ठीक है और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं विच हेम्पर्स दोडक्शन प्रोसेस दैट विच हेम्पर्स दिच यू कैन से विच पॉइंट आउट पॉइंट आउट द इन एफिशियंसीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विच पॉइंट आउट द इन एफिशियंसीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस राइट तो बेसिकली हमारे हमारे पास जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज ड्यू टू द cost push inflation theek okay? hai cost push inflation because due to this these all these constraints in the supply side so it has been said that the policy in india should be focused on aggregate demand should not be focused on aggregate demand because the aggregate demand is going to be same because due to our high population right but rather on overcoming capacity constraints overcoming this capacity constraints and productive productivity deficiencies and productivity deficiencies तो एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा पॉलिसी शुड नॉट बी फोकस ऑन एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी शुड नॉट फोकस ऑन एग्रीगेट डिमांड बट रादर ऑन ओवरकमिंग कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स बट रादर ऑन ओवरकमिंग कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसीज एंड प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसीज सो दैट इज वॉट वी कॉल स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इन इंडिया ओके चलो दो नए कंसेप्ट और समझते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप नाउ to understand this particular concept the inflationary or deflationary gap let me give you one example now suppose any economy wants to achieve a equilibrium where the demand and supply can be matched right now suppose if the equilibrium now suppose if we are producing only one good that is box hum log sirf box produce kar rahe hain we are assuming this and if the equilibrium equilibrium level of output if the equilibrium level of output is say five boxes 
equilibrium level of output is five boxes and we require to produce these five boxes we require 10 workers to produce these five boxes we require 10 workers okay now suppose if the level of unemployed if the level of employment is getting full at only eight workers ठीक है हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए हमारे पास सिर्फ आठ ही वर्कर हैं व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली फोर बॉक्सेस सिंपल है जब दस वर्कर्स पांच बॉक्सेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आठ कितने को करेंगे चार बॉक्सेस को गेटिंग क्योंकि दो वर्कर एक बॉक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं सिंपल है इतना मैथमेटिक्स तो राइट सो वॉट वी आर प्रोड्यूसिंग फोर बॉक्सेस सो नाउ हेयर यू कैन सी दैट आर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड वी हैव इज ऑफ फोर बॉक्सेस Five boxes and what we are producing? We are producing only four boxes, right? So our aggregate demand is more than the aggregate supply. This is what we call inflationary gap. Inflationary gap. एक और example से समझते हैं इसको. एक और तरीके से समझते हैं. In the previous class, guys, we have studied about in the previous class guys we have studied about the potential gdp padhata na last mein potential gdp right potential gdp is nothing but the equilibrium level of or you can say a long term sustained economic growth ki bhai is tarike se chalenge to sab kuch normal chalta rahega lambe time tak chalta rahega but the actual gdp differs a bit or differs lot from it right वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सपोज इट इज हेयर द एक्चुअल जीडीपी द एक्चुअल जीडीपी गेटिंग नाउ सपोज इफ दिस दिस पर्टिकुलर थिंग द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्चुअल जीडीपी द इंक्रीज इज व्हाट वी कॉल्ड ओवरहीटिंग कि भाई इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं सारे लोग काम पे लगे हुए हैं तो डिमांड क्या होगी डिमांड इंक्रीज होगी डिमांड क्या होगी इंक्रीज होगी और सप्लाई साइड कम रह जाएगी सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप नाउ व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो नाउ हियर आई है टोल्ड यू दैट दूरियम लेवल ऑफ आउटपुट इज फाइव बॉक्सेस एंड वी रिक्वायर टेन वर्कर्स ना सपोज to produce these five boxes we require 10 workers but to level but we have more than 10 workers and we have employed say 12 workers here we employed 12 workers here so what going to happen they are going to produce six boxes they are going to produce six boxes right now here you will see that the aggregate demand is of five box only but we are producing six boxes so the aggregate supply is more than the aggregate demand एग्रीगेट सप्लाई सप्लाई कितने की हो रही है छह बॉक्सेस की और हम लोग बना हमें चाहिए कितने सिर्फ पांच बॉक्सेस सो व्हाट गोइंग टू हैपन दिस इज व्हाट वी कॉल डिफ्लेशनरी प्रेशर डिफ्लेशनरी गैप क्योंकि क्या होगा यहां पे प्राइसेस गिर जाएंगे बेसिकली सो दैट इज व्हाट वी कॉल डिफ्लेशनरी गैप नाउ अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जांपल ओनली एक और बार सिर्फ इसी वाले तरीके से समझ लेते हैं वन सेकेंड That is the potential GDP line. Now suppose if the actual GDP are in are doing in such a way, right? Actual GDP आपकी यहाँ पे आ जाती है. Actual GDP. Now this particular gap, this particular gap is what we call the deflationary gap. ठीक है? क्योंकि क्या हुआ आपकी GDP अपने potential GDP से कम काम कर रही है. जिस बॉक्स को मतलब बेसिकली हमें जरूरत थी पांच बॉक्सेस की यहां पे क्या होगा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा और यहां पे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट लेवल सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही लो होगा वेरी वेरी लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ओके यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत कम होगा और यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी ज्यादा होगा इन द डिफ्लेशनरी गैप सो दैट इज व्हाट दीस टू कॉन्सेप्ट्स आर द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप गेटिंग सो पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी के बीच का डिफरेंस इज व्हाट इफ इट इज मोर राइट ऑन द पॉजिटिव साइड देन वी विल कॉल इन्फ्लेशनरी गैप एंड इफ इट इज इन द नेगेटिव साइड देन वी विल कॉल डिफ्लेशनरी गैप क्लियर है यहां से चलो 
सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है हमने सारे कंसेप्ट अभी तक देख लिए हैं क्या क्या है अब देखते हैं उनके इफेक्ट्स बेसिकली द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स ओनली राइट तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसी पे से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बिकॉज हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आइदर इट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव इफेक्ट आइदर इट इज क्रिएटिंग नेगेटिव इफेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ लेट सी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट नाउ सी दिस वन दिस इज द फिलिप्स का नाउ दिस इज प्रोवाइडिंग द को रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट before get, giving you the understanding of this particular graph i want to ask you one question <clears throat> i want to ask one question is the inflation desirable in an economy and if yes and if yes then how much then how much so this is the question first of all we need to understand ke bhai economy mein inflation desirable bhi hai ya nahi hai hame chahiye ya nahi chahiye so that if we have to calculate if we have to see this we need to understand that yes we require inflation but up to a certain certain predefined range bhai ek predefined range mein hi rehna chahiye to ye acha hai ठीक है उससे ज्यादा या कम हुआ तो परेशानी हो जाएगी राइट सो दैट इज अप टू अ प्रीडिफाइंड रेंज नाउ व्हाई व्हाई वी रिक्वायर दिस थिंग बिकॉज वी नो दैट विद दैट विद अ सर्टेन सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इट विल वी अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड दैट इन्फ्लेशन कब होता है व्हेन देर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ये तो हमने पढ़ा था अभी कि भाई अगर डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा right so when there is a mismatch between demand and supply this provide incentives this provide incentive to the producer how because during this time the prices will rise the prices will rise and when the prices rise it will incentivize the producer incentivize the producer भाई अगर किसी चीज़ को बनाने के पहले मुझे दस रुपये मिल रहे थे और अब मुझे बारह मिल रहे हैं तो मैं तो और ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा ना राइट बिकॉज माई कैपिटल बिकॉज माई कैपिटल हैज़ बीन इंक्रीज राइट एंड विद दिस इंक्रीज कैपिटल वॉट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट इन दी बिजनेस आई एम गोइंग टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट अब मेरे पास पैसे ज़्यादा आ गए गेटिंग पहले मैं सौ रुपये लगा के जो प्रोडक्ट्स बना रहा था उसके मुझे अब 120 मिलना स्टार्ट हो गया तो आई हैव मोर कैपिटल आई हैव 120 ट्वेंटी रुपीज नाउ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दीज वन ट्वेंटी रुपीज दी ट्वेंटी रुपीज मो राइट दिस वॉट्स गोइंग टू हैपन दिस विल इंक्रीज माई आउटपुट राइट दिस विल इंक्रीज माई आउटपुट एंड अल्टीमेटली दिस विल इंक्रीज माई एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड अल्टीमेटली दिस विल इंक्रीज माई जी पूरा को रिलेशन समझिए अगर एक सर्टेन प्रीडिफाइंड रेंज में आपके पास थोड़ा सा इन्फ्लेशन है दिस इज गोइंग टू बूस्ट आर जीडीपी। सो दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई आर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज दिस रेंज फोर प्लस माइनस टू दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर ओनली राइट फोर प्लस माइनस टू बेसिकली दिस इज वॉट वी हैव ओके सो हाउ दिस गोइंग टू अफेक्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज आर GDP and increase our employments too. ठीक है तो employment increase होगा अब चलिए back करते हैं दोबारा से उसी slide पर आते हैं So here what they say that with the increase in the inflation, this फ्लिप्स curve says that with the increase in the inflation, the unemployment rate will decrease, right? So can can we say that that the inflation, that the inflation rate is inversely proportional to the unemployment is is inversely proportional to the unemployment that with the increase in inflation the unemployment will decrease main employment ki baat nahi kar raha hu i am talking about unemployment unemployment decrease hoga means employment badhega getting because phillips curve in dono ka hi correlation batata hai right so can we say that with the increase with uh, with the with the inflation increase in inflation to a certain level we see that increase in the rise of new jobs 
इंक्रीज इन द राइज ऑफ न्यू जॉब्स कैसे होगा वो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ लिया एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट द जी डी पी विल इंक्रीज दैट आर जी डी पी विल इंक्रीज राइट तो फ्लिप्स कब समझ लिया और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी समझ लिए नाउ लेट सी दी नेगेटिव इफेक्ट्स द फर्स्ट वन हेयर इज लैंडिंग रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट कि भाई अगर इन्फ्लेशन है सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन है तो उसका लैंडिंग रेट पर क्या असर पड़ेगा ठीक है लैंडिंग रेट क्या है वो जिससे बैंक लोन दे रहा है अपना पैसा लैंड कर रहा है राइट तो उस पर क्या असर पड़ेगा नाउ लेट सी हेयर When there is a inflation and the when we are going to see the inflation and the interest rate correlation, now suppose if there is a high inflation, suppose there is a high inflation, RBI is going to increase the repo rate. Repo rate क्या होता है? मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. Repo rate is the minimum minimum rate on which RBI provides money to bank. राइट मिनिमम रेट ऑन विच आर बी आई प्रोवाइड मनी टू बैंक ये बहुत बेसिक टर्म्स में आपको अभी समझाया है तो जब आर बी आई उन बैंक को अगर सपोज कीजिए नीचे जितनी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं सब फॉर एग्जाम्पल से स्टेट बैंक ठीक है अगर आर बी आई सपोज कीजिए कि छः परसेंट पे पैसा प्रोवाइड कर रहा है एस बी आई को तो क्या एस बी आई छः परसेंट से नीचे पे लोन दे देगा किसी को नहीं देगा बिकॉज उतने में तो उसको पैसा मिल रहा है फिर वो अपना मार्जिन जोड़ेगा सब कुछ करेगा सपोज वो आपको आठ परसेंट में देगा राइट सो दॉट गोइंग्स टू बी हैपन बैंक्स इंक्रीज दी लैंडिंग रेट बिकॉज आर बी आई इज इंक्रीज दी रेपो रेट राइट तो क्यों करता है आर बी आई रेपो रेट इंक्रीज टू सक आउट दी सक आउट दी लिक्विडिटी भाई मनी को कम तो करना पड़ेगा ना क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है हमें पैसा लोगों से लेना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा कि भाई अगर आप हमसे पैसा ले रहे हो तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा दोगे गेटिंग सो दिस इज व्हाट गोइंग टू बी हैपन द आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट एंड द बैंक्स इंक्रीज लैंडिंग रेट नाउ व्हाट्स इफेक्ट्स इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस ठीक है व्हाट इफेक्ट्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस नाउ लेट सी ऑन द इंडस्ट्री वेन वी हैव हाई इन्फ्लेशन फर्स्ट सी हियर वेन वी हैव हाई इन्फ्लेशन वी सी दैट देर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा और लोग भी अपने वेजेस बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो हाई लेबर कॉस्ट भी होगा दिस विल इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट दिस विल इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट दैट वी हैव सीन एंड दिस विल डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट दिस विल डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बैंक रेट्स की बात करूँ अगर हाई बैंक रेट्स हैं जो कि हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि कैसे लैंडिंग रेट्स बढ़ेंगे इफ वी हैव हाई बैंक रेट्स What's going to happen? There is a low credit availability. There is a low credit availability. क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं है जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाओगे गेटिंग और जब आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो लोगों के पास पैसा उतना उधार लेने के लिए होगा ही नहीं बिकॉज यू आर लैंडिंग लेस राइट सो हेयर यू यू हैव लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड लेस एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस सो बेसिकली जब बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा एक्स्ट्रा सो वॉट्स गोइंग टू एपिन दे आर गोइंग टू एक्सपेंड देअर बिजनेस लेस राइट एंड दिस विल अगेन डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट दिस विल अगेन डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट राइट सो दिस इज वॉट द इफेक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन द इंडस्ट्रीज चलो एक बार गवर्नमेंट का भी देख लेते हैं देखिए इधर देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन का इफ दी वी हैव हाई कॉस्ट ऑफ सी गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स ठीक है वो इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में दे मेक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स सो दे हैव दे वर्क लाइक एन इंडस्ट्रीज टू सो बेसिकली इफ दे हैव हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड मटेरियल सपोज कीजिए कि उनको ब्रिज बनाना है इफ दे हैव हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल देर विल बी लेस नंबर ऑफ ब्रिजेस और रोड्स बिकॉज अब सपोज कीजिए कि पहले कोई रोड अगर बीस हजार करोड़ में बन रही थी अब उसको बनाने के लिए अगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ चाहिए गेटिंग देन यू विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस देन गवर्नमेंट लो ग्रोथ एंड लो टैक्स कलेक्शन क्योंकि अगर वो एक रोड स्ट्रेच ऑफ रोड बन जाती देन वॉट इज गोइंग टू एप इन गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट करती और उसे ग्रोथ भी होती राइट सो देर विल बी लो टैक्स कलेक्शन तो यहां पे ये भी हुआ देन दिस विल अल्टीमेटली हैव हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई डेट बर्डन दिस विल अल्टीमेटली हैव हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई डेट बर्डन नाउ इफ वी हैव हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स 
सपोज कीजिए क्योंकि गवर्नमेंट भी तो आर से बोरो करती है पैसा राइट right? हर फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट आर से पैसा बोरो करती है नाउ अगर उनके पास ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है ठीक है अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिल रहा है अगर आर से भी सो देर विल बी हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे हैव टू एक्सपेंड मोर राइट एंड दिस विल अल्टीमेटली हैव हाई फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव हाई फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट की कुछ ऐसी हालत हो जाएगी राइट right? नाउ अब देखते हैं थोड़ा सोशली सोशल पर क्या असर पड़ेगा लाइट right? सी हाई इंटरेस्ट रेट वेन वी हैव हाई इंटरेस्ट रेट देर विल बी लो सोशल स्पेंडिंग ऑन स्कीम ठीक है गवर्नमेंट जो पैसा ले रही है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लेगी तो वो कम पैसा लेगी बेसिकली अगर कम पैसा लेगी तो कम सोशल स्पेंडिंग पर खर्च करेगी देन दे विल हैव लो सोशल डेवलपमेंट तो सोशली वी विल बी नॉट सो मच डेवलप्ड राइट डेवलपमेंट नहीं होगा उतना राइटिंग अब एक बार ग्रोथ पर भी देख लेते हैं इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ वेन वी हैव हाई इन्फ्लेशन वी हैव हाई इंटरेस्ट हाई बैंक इंटरेस्ट रेट्स ये हम आप देख चुके हैं देन वी हैव लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी नो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड देर विल बी लो जॉब्स लो प्रोडक्शन लो ग्रोथ वी हैव लो जॉब्स लो प्रोडक्शन एंड लो ग्रोथ तो सारे नेगेटिव इफेक्ट्स अभी तक आपने समझ लीजिए समझ लिए चलो एक बार इस पर भी देख लेते हैं एक्सचेंज रेट पे <coughs> एक बार इसको यहाँ पे समझते हैं See, when I'm talking about the exchange rate, exchange rate का दो तरीके से use होता है The first one, now, first one when you are exporting something, when you are exporting something. Now, suppose if we have high inflation, if we have high inflation, then the cost of input will increase. Cost of input will increase, right? and this will what is going to happen this will make our products uncompetitive in global market in global market because suppose kijiye ki agar hum log suppose kijiye ek basket bana rahe hain jiski due to high input cost ki wajah se jiski price agar 100 hame pad rahi hai और हम लोग उसको बाहर यूएसए में बेचना चाहते हैं एंड द सेम बास्केट इज इन प्रोड्यूस बाय चाइना एंड दे आर सेलिंग एट रुपीज फिफ्टी राइट तो लोग कौन सा ज्यादा खरीदेंगे चाइना का खरीदेंगे ना हमारा क्यों खरीदने लग गए बिकॉज वी हैव हंड्रेड रुपीज और क्वालिटी भी सेम है दोनों की गेटिंग सो आर प्रोडक्ट विल बिकेम अनकॉम्पिटेटिव इन द ग्लोबल मार्केट एंड दिस वॉट्स गोइंग टू एपन दिस विल इंक्रीज दिस विल डिक्रीज सॉरी दी आई एन आर डिमांड This will decrease the INR demand. So Indian rupee ki demand घटेगी Getting? चलो एक और बात देख लेते हैं अब ये तो हो गया आपका export को लेके अब देखते हैं import को लेके Now see, if we have high inflation, then the products which are available in our domestic territory will be What cheaper or expensive? They are expensive. Expensive products, right? We we also have expense expensive products. Now due to which we will resort to import. We will import more. Because suppose कि ये वही same example ले लेते हैं basket का अगर मुझे सौ रुपए में basket मिल रही है मैं India की बनी हुई basket क्यों use करूँगा? I will purchase rather I will purchase the basket made by China at rupees fifty. Getting so I will import more, and this will have a effect on our rupee that is depreciation. Effect on INR. So our currency ki value grogi, and what will happen? Depreciation effect will happen because what is happening is our डॉलर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आप किसी भी करेंसी में सपोज कीजिए आप डॉलर में अगर ट्रेड कर रहे हैं देन यू विल इंक्रीज द डिमांड फॉर डॉलर एंड दिस विल हैव अ डेप्रिसिएशन इफेक्ट ऑन द आईएनआर गेटिंग सो दीज आर द बैड इफेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय द इन्फ्लेशन अब वही सेम चीज यहां लिखी एक बार पढ़ लेते हैं दैट विल गिव अस मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज इन्फ्लेशन कैन लीड टू हायर इनपुट कॉस्ट higher input cost for export which make a nation's export less competitive in global market demand for exports will fall and therefore there will be less demand for inr right now idhar bhi samajh lete hain further goods in india will be costly 
will be costly it will give signal to consumer to import it will give signal to consumer to import the goods right there will be demand for foreign currency for payments of import it will decrease the value of inr getting now it is also widen the trade deficit and cause the currency to depreciate and cause the currency to depreciate this is how it's going to affect the exchange rates too. getting itne sare correlation samajh liye abhi ek aur samajhte hain that is debtor and creditor ke bhai is pe kya effect aata hai now let's see this with the help of one example suppose kijiye suppose kijiye debtor kaun hota hai sabse pehle ye samajh lo aur creditor kaun hota hai ye samajh lo debtor is the here it is the borrower it is the borrower and it is the lender theek hai debtor hota hai hamara ye one second ye hota hai hamara debtor jo borrow karta hai aur creditor hota hai jo hamara paise ko lend karta hai ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सपोज कीजिए दैट इन 2022 एक बॉक्स की कीमत है दस रुपये ठीक है दस रुपये एक बॉक्स की कीमत है एंड दिस पर्टिकुलर लेंडर इज प्रोवाइडिंग सर्टेन गुड्स और यू कैन से इन मनी आल्सो टू दिस पर्टिकुलर पर्सन सपोज कीजिए इसने हंड्रेड रुपीज प्रोवाइड किए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ से टेन परसेंट राइट अब इसको क्या करना है 2023 में ये पैसा वापस करना है गेटिंग 2023 में इसको ये पैसा वापस करना है बट हियर इन दिस वन ईयर टाइम फ्रेम द इन्फ्लेशन द इन्फ्लेशन रेट इज 20 परसेंट सपोज ठीक है इन्फ्लेशन रेट था 20 परसेंट तो जहां पे उस एक बॉक्स की कीमत दस रुपए थी 20 परसेंट इंक्रीज होने से कितनी हो जाएगी एक बॉक्स की कीमत ट्वेल्व रुपीज राइट बारह रुपए हो जाएगी एंड हाउ मच मनी इज गोइंग ही इज गोइंग टू गिव हिम बैक दैट इज वन हंड्रेड टेन ही इज गोइंग टू गेट दी वन हंड्रेड टेन रुपीज ना विथ टेन परसेंट इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट राइट तो अगर दस एक सौ दस रुपए इसको मिलने वाले हैं और अब बॉक्स की कीमत हो गई है बारह पहले यह सौ रुपए में कितने बॉक्सेस खरीद सकता था टेन बॉक्सेस बट क्या इधर टेन बॉक्सेस आएंगे नो हेयर विल बी लेस देन टेन बॉक्सेस so from this example from this example who is going to benefited who is going to benefited this person na this person na kyunki ab to wo utne hi paise mein after also after adding the interest he is not going to buy the 10 boxes while while he is getting benefited of this particular one box two boxes right hmm. so can we say that the inflation provides benefit to the debtor and loss to the creditor debenture and bond holder that is creditor debenture and bond holder right to basically creditor hota kon hai debenture aap kab lenge ya bond aap kab lenge jab aap kisi ko paisa denge right so they are at on the loss side due to high inflation when the inflation is high the lender is <coughs> lender will be at loss getting until unless until unless one more point guys agar interest rate inflation rate se zyada hai अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है तब तो इसको फायदा होगा अदरवाइज नहीं होगा गेटिंग चल एक बार फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे भी समझ लेते हैं वन मोर पॉइंट हेयर गाइस ये जो बेनिफिट इसको हो रहा है दैट वी विल कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम दैट वी विल कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम बोनस ब्रॉड बाय द इन्फ्लेशन टू दी बोरोवर बोनस ब्रॉड बाय द इन्फ्लेशन टू दी Uh, brought by the inflation to the borrower right so that is what we called inflation premium chalo ek bar fixed income group pe bhi dekh lete hain how it's going to affect the fixed income group see when there is a high inflation there will be high demand for there will be demand for higher wages demand for higher wages right there will be demand for 
higher wages and we know that there is a rising inflation rising inflation that with the increase with the increase or rising inflation or rise in prices there is a high demand for inflation uh, there is a uh, demand for high wages and when this wages has been increased this will again increase the inflation this will again increase the inflation so that is what we called that is what we called the inflation spiral that the demand for higher wages demand for higher wages is pushing the prices to up the inflation to rise and this inflation increase in inflation will again pushes the demand for higher wages the wages up so that is what we called inflation this uh, sorry this is what we called inflation spiral okay so this is how it's going to affect the fixed income group and there is also inflation tax there is also one more term inflation tax that it erodes that inflation erodes the value of money hold by a person value of money hold by a person so basically agar aapke paas aaj 100 rupees hain aur aap usko apni jeb mein rakh ke baithe hue hain aur har saal suppose kijiye 7% se agar inflation badh raha hai then what's going to be happen you are getting you are getting poorer by 7% every year so this is how it's going to affect the fixed income group 2 so that that is what we called inflation tax ye do terms bilkul yaad rakhiyega inflation spiral and inflation tax so this is how it's going to affect the fixed income group the next point is here is this tax inflation see previously in the in this class guys we have studied about phillips curve where we will see we have seen that with the adequate amount of inflation with the adequate amount of inflation is going to increase gdp with the certain amount of inflation it's going to increase the gdp but but the contrast things happen here where you will see that in this stagflation it is again made up of two words that is stagnation plus inflation stagnation plus inflation so what happens here guys that the gdp growth is stagnant gdp is stagnant or you can say decreasing okay while the inflation is on rise while the inflation is on rise so this contrast situation is what we called the stagflation okay this is what we called the stagflation now here from here you can understand this thing <coughs> that we have high inflation we have high inflation but we have recessionary pressure also that our gdp is decreasing unemployment is increasing and the demand is decreasing okay so that is what we called the stagflation clear hai chalo now measures of inflation now this is one of the important part and also the one of the difficult part too because this goes up to advanced level now let's see when i'm talking about the measurement of inflation we in india measure the inflation in terms of wpi and cpi what are they that i'm going to discuss okay but before that also guys we need to understand two terms the first one is the retail the first one is the retail general or headline हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली आपने न्यूज पेपर में ये टर्म जरूर सुने होंगे एंड द सेकेंड वन हेयर इज एंड द सेकेंड वन हेयर इज कोर इन्फ्लेशन ठीक है चलो समझ लेते हैं कि करके ये है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल वेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल जनरल और हेडलाइन इन्फ्लेशन आई विल आई डू नॉट एक्सक्लूड डू नॉट एक्सक्लूड any product or service any product 
or service in the computation of inflation. So basically the ideal line is that कि guys जब मैं inflation को calculate कर रहा हूँ तो मैं किसी भी किसी भी good और service किसी भी product को मैं exclude नहीं करूँगा. So that is what we call headline inflation or general inflation. Getting? Now what is core inflation? When I exclude when I exclude the volatile or seasonal items or seasonal items such as food ये तो seasonal हो गया and volatile fuel क्योंकि हम लोग import dependent है राइट right? अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है या इसराइल हमास वॉर हो रही है सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूल प्राइसेस राइट सो इट इज वॉलेटाइल इन नेचर फ्यूल एंड पावर बस फ्यूल से ही पावर भी बनेगा राइट फ्रॉम द हेडलाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन राइट सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन okay when we exclude the volatile or seasonal items that is food fuel and power getting now what is the idea behind it what is the idea behind it that we need to understand see guys first of all the idea behind calculating the core inflation is to check the long term trend in the inflation to check the long term trend long term trend in inflation the idea is to check the long term trend because see these prices are these prices uh, the volatility of these particular items are very for a short period of time theek hai abhi suppose kijiye is saal ka season acha nahi hua then you will see the short short up in the prices of foods food items right but agar suppose kijiye next year sab kuch theek raha then you will see the normal prices right so we to, if we have we, if we want to check the long term trend in the inflation we will check the core inflation also also to see the demand side of inflation also to see the demand side of inflation demand side of inflation don't you think the volat volatility of these three items will affect the production side the supplier side getting agar अगर सपोज कीजिए कि मॉनसून सही नहीं था तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस देयर विल बी सप्लाई शॉक इन द इकोनॉमी राइट फूड प्रोडक्ट्स उतने अच्छे तरीके से मार्केट में नहीं आएंगे एंड इफ द प्राइसेस ऑफ फ्यूल गोज अप राइट व्हाट्स गोइंग टू हैपन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कॉस्ट विल इंक्रीज राइट सो दिस इज हाउ इफ वी इफ वी आर चेकिंग द कोर इन्फ्लेशन वी आर सींग द डिमांड साइड इन्फ्लेशन गेटिंग वी आर चेकिंग द डिमांड साइड इन्फ्लेशन सो दिस इज वाई वी डू दिस डिफरेंस राइट द हेडलाइन एंड द कोर इन्फ्लेशन Now, let's understand this particular thing also. अब हम लोग एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज डब्ल्यू पी आई सी पी आई एंड इज देयर एनी अदर इंडेक्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ सी गाइज वी नो दैट वी हैव एनी फैक्ट्री एंड सपोज इट इज प्रोड्यूसिंग एनी थिंग सपोज कीजिए आइसक्रीम प्रोड्यूस करती है राइट right? and for the making of the ice cream it requires sugar milk and flavors sugar milk and flavors so this is what we call the input material getting now suppose if they are getting this input right say in 10 rupees and they are making this whole particular ice cream at rupees 11 and they are selling it at rupees 12 ठीक है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मार्जिन ओके उन्होंने ग्यारह रुपए में एक पर्टिकुलर चीज को बना लिया और दे आर सेलिंग इट एट रुपीज ट्वेल्व राइट एंड देन दे आर सेंडिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन दे आर सेंडिंग इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली एंड हियर इट विल एंटर इन टू मंडी फॉर होल it enter into the mandi for wholesale say they are getting in rupees 13 right 
एंड आफ्टर दी ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग दे आर सेलिंग इट एट रुपीज से फिफ्टीन गेटिंग तो ये क्या था उनका मार्जिन एंड देन हियर इट इज वॉट वी कॉल्ड दी कंज्यूमर द रिटेलर राइट सो हेयर सपोज दे आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट से ट्वेंटी रुपीज द फाइनल प्रोडक्ट एट रुपीज ट्वेंटी राइट सो दिस इज हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस गोज ऑन ये तो सिंपल है भाई हाउ दिस इज हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस गोज ऑन इफ आई एम कैलकुलेटिंग दिस इन्फ्लेशन एट दिस लेवल दैट वी विल कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइज इंडेक्स पी पी आई the producer price index if i am calculating this at this wholesale level then i will call wpi the wholesale price index theek hai sirf i am talking about what uh, uh, what bulk transaction has been happening here on the wholesale period right and if i am talking about the consumer side when the consumer is paying something this amount then i am talking about the cpi the consumer price index okay so this is how the three levels of production process happens right the factory mandi or the wholesale market and the consumer the retail market so this is how you will calculate now from here the factory to mandi the difference in this prices that you are seeing here it is because of two things the first thing here is taxes put by the government plus the transportation cost and you can also add up the margin you can also add up the margin again here these three things also works here right the taxes transportation cost and the margin so if we are calculating anything here on the producer price level can we say that it is it shows the true nature true nature of inflation right or not it is showing the true nature of inflation because when we are capturing the prices here we includes we have includes the taxes transportation and the margin itself while when we are capturing the inflation here on the producer on the producer level we are capturing the change in the prices itself only getting so this is how that's why we will call that ppi is is providing a true nature of inflation but we haven't but we do not have ppi right now now let's see This is what I have told you till now. ठीक है यहां पर करेंगे तो ये पीपीआई हो जाएगा ये डब्ल्यू पी आई वेन वी आर कैप्चरिंग दाइसेज ऑन दी होल सेल लेवल एंड वी आर वेन वी आर कैप्चरिंग दाइसेज ऑन दी रिटेलर और से कंज्यूमर लेवल दैट इज दी दैट इज दी सी पी आई राइट सी इंडिया डज नॉट ऑफिशियली कैलकुलेट पीपीआई इंडिया डज नॉट ऑफिशियली calculate ppi right we do not have ppi as large of our as large number of our factories and manufacturings in india is made up of unorganized sector the reason is that theek hai to jitni bhi hamari factories or manufacturing units hain they are from the unorganized sectors large of large number of them so that's why we do not calculate ppi but we have task force under professor goldar ठीक है प्रोफेसर गोल्डार हु इज बीन अपॉइंटेड टू कैलकुलेट पीपीआई फॉर इंडिया ओके तो अभी तक तो आया नहीं है बट इन द फ्यूचर इट्स इट माइट केम ओके ना चलो अब देखते हैं सीपीआई कि भाई सीपीआई क्या है ना अंडरस्टैंड दिस थिंग इट मेजर्स इट मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ प्राइस इट मेजर्स the impact of price on retailer or consumer level ye to hum jante hain humne abhi padha bhi tha right it kept it captures the price impact of price at retailer and consumer level so cpi measured inflation faced by so can we say that the cpi measured inflation measured inflation For the consumer on a day-to-day -day basis, can we say that? कि भाई जो CPI जो inflation को capture कर रहा है वो day-to-day -day basis पे जो कि consumer के consumer को face करना पड़ रहा है. That is what CPI captures, right? And also, can we say that this CPI 
captures the inflation from the demand side can we say this ki bhai jo cpi jo inflation ko capture kar raha hai wo demand side ki taraf se kar raha hai kyunki demand kon create karta hai consumer it's it's ultimately the consumer is going to create the demand right so we, cpi is capturing the uh, inflation from the demand side okay also at this particular level the both goods and services goods and services being involved because consumer is the one one ultimate person who is going to consume both goods and services getting so cpi includes both goods and services cpi includes both goods and services ye sab mai correlation se nikal raha hu ओके देर इज नथिंग लाइक कि आपको रटना पड़ेगा नो देर इज नथिंग लाइक रटना पड़ेगा आप सिर्फ ये सब चीजें को रिलेशन से निकालिए ठीक है सो हेयर वी हैव बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो कैन आई से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग सी पी आई इज यूज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग this cpi has been used for macro economic policy making because this cpi is used by rbi to control inflation or you can say to capture inflation so jo rbi monetary policy committee mein jis inflation ko target karta hai that is the cpi okay that is the cpi iska base year aapke samne hai 2012 okay and also guys it has been released by nso it's been issued by nso under mospi ministry of statistics and program implementation clear hai yahan tak ye sari cheeze clear hai ek bar main fir se aapko revise kara deta hu first of all it measures the impact of price on the retailer or consumer level so it captures the inflation which a consumer face on a day to day basis right and it captures cpi captures the demand side of inflation getting now cpi includes both goods and services right and it's been used for macro economic policy making because rbi it helps rbi to capture the inflation it's been released by nso mospi now it has a basket of goods for both rural and urban it has a basket of goods now these basket number of items under the urban category under the urban category includes 460 and here for the rural category it it is 4 forty 448 okay to ye hai number of items jinka ye weightage hai weightage bhi ek baar samajh lete hain because this is how, this is from where the question is generally been asked okay to weightage samajhte hain sabse pehle dekhiye these are the category on which the weightage has been divided so here you can see that the highest number of weightage in the CPI urban CPI urban is been given to the food and beverages and again in the rural basket also it has the highest weightage and the combined basket also it has the highest weightage so you can say that the CPI is more sensitive to the price of foods and beverages it's the most sensitive CPI is most sensitive ये सब चीजें प्लीज याद रखिएगा एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर एंड हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्ड फ्रॉम हियर राइट सो कैप्चर दिस थिंग इन योर माइंड दैट सीपीआई इज मोर सेंसिटिव टू द प्राइसेज ऑफ फूड एंड वेवरेजेस बिकॉज दे हैव द हाइएस्ट वेटेज अलॉटेड हेयर गेटिंग नाउ चलो देर आर थ्री मोर इंडिकेटर्स ऑल्सो लेट सी देम ऑल्सो the different indicator the first one is the cpi iw that is industrial workers cpi iw it measures the impact of inflation it measures the impact of inflation on workers in industry and organized sector to ye yaad rakhiyega ki organized sector aur industrial workers ke liye ye use hota hai 
ठीक है मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इट्स बीन यूज टू प्रोवाइड डियरनेस अलाउंस इज यूज टू प्रोवाइड डियरनेस अलाउंस एंड इट्स बेस ईयर इज 2016, ओके एंड इट्स बेस ईयर इज 2016. थाउजेंड द नेक्स्ट वन वी हैव सी पी आई एग्रीकल्चर लेबर it measures the impact of inflation on people engaged in agriculture it measures the impact of inflation on the people engaged in agriculture that is farmers okay and its base year is 1986 87 so do remember this thing and then at last we have cpi rural labor CPI rural labor and on people it captures the it measures the impact of inflation on people working in villages people working in villages and cottage industry theek hai to ye teeno cheeze hain iska bhi base year yahi hai that is 1986 87 to do remember this thing and all these three indicators all these three indicators are released by labor bureau ye yaad rakhna ki ye teeno indicators ko kaun release karta hai labor bureau cpi ko kaun release karta hai nso but yahan ye jo teen indicator hai iw al and rl inko kaun release karta hai labor bureau theek hai aur ye inke base years hain ये इतनी इतनी चीजें प्लीज जरूर याद रखना जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें आपको इतना बता दे रहा हूं ओके नाउ नाउ व्हाट इज डब्ल्यू पी आई नाउ वी हैव टू सी हियर दिस थिंग व्हेन वी आर कैप्चरिंग द प्राइसेस ऑन द होलसेल लेवल राइट सो इट मेजर द चेंज इन होलसेल लेवल वे आर ह्यूज क्वांटिटी वे आर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ goods being sold or brought now ab ek common sense hai aap sochiye kya kya aisa ho sakta hai ki aap wholesale mein kisi ko services provide kar dein is it possible no so definitely it includes only includes only goods ye to simple hai bhai that it includes only goods बिकॉज भाई होलसेल लेवल पे आप किसी को सर्विसेज थोड़ी ना प्रोवाइड कर सकते हो गेटिंग ना अगर मैं आपसे अपनी सपोज कीजिए सुनने आई की बात करूं क्या एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट दस बार इकोनॉमी का क्रैश कोर्स खरीदेगा क्यों खरीदेगा भाई उसका तो एक ही से काम हो जाएगा ना वाई इज गोइंग टू परचेज टेन टाइम्स गेटिंग सो इट इट डज नॉट इंक्लूड्स दी गुड्स गेटिंग नाउ वेन आई एम टॉकिंग अबाउट होलसेल प्राइस कैन आई से can i say that it captures the prices from the supplier side supplier side kyunki yahi to hai ultimately jo supply karne wale hain so we are capturing the inflation from the supplier side and it used for micro microeconomic policy making this wpi is used for microeconomic policy making because it is used for deflating a particular sector of an economy because it is used for deflating a particular sector of the economy it's been issued by the office of economic advisor office of economic advisor dpiid theek hai इतना याद रखिएगा कि डीपीआईटी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स को रिलीज करता है इट कैप्चर्स वी इट कैप्चर्स दी होलसेल मार्केट वी आर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स बीइंग सोल्ड और ब्रॉड इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स एंड इट कैप्चर्स दी इन्फ्लेशन फ्रॉम दी सप्लायर साइड डब्ल्यू इज यूज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग सच एस टू डिफ्लेट अ पर्टिकुलर सेक्टर इन एन इकोनॉमी ओके यहां तक क्लियर है चलो आगे देख लेते हैं देखो बेसिकली हाउ मेनी कॉमोडिटीज वी हैव इन दी बास्केट ऑफ डब्ल्यू पी आई सी गवर्नमेंट 
गवर्नमेंट डू सर्वे इन मोर देन एट थाउजेंड मंडीज गवर्नमेंट डू सर्वे इन मोर देन एट थाउजेंड मंडीज एंड दे है बास्केट ऑफ सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सेवन कॉमोडिटीज ठीक है ये टोटल कॉमोडिटीज की बास्केट है नाउ इट इंक्लूड्स दीज थ्री कैटेगरीज द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी आर्टिकल सेकेंड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थर्ड वन इज द फ्यूल फ्यूल एंड पावर नाउ हेयर यू कैन सी द फूड आर्टिकल इज ऑल्सो देयर एंड फूड प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो देयर वैन आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड आर्टिकल्स इन द प्राइमरी आर्टिकल्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ फूड विच आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म्स एंड हेयर वैन आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस्ड फूड सच एस मैगी सच एस मैगी so this is what i am talking about okay now what is the weightage out here let's see the highest weightage has been given to the manufactured products the highest weightage has been given here in the to the manufactured products so can we say that wpi is more sensitive that the wpi is more sensitive to manufactured products That the WPI is more sensitive to the manufactured products. क्योंकि यहां पर अगर थोड़ी सी भी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो डब्ल्यू पी आई की प्राइस बहुत ज्यादा डिफर कर जाएगी बिकॉज इट इज दाइएस्ट वेटेज राइट द सेकेंड हाइएस्ट वेटेज इज बिंग गिवन टू दी प्राइमरी आर्टिकल्स एंड थर्ड वन इज दी फ्यूल मिनरल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी गेटिंग सो दिस इज हाउ द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द डब्ल्यू पी आई इज बीन इज बीन जस्ट ओके okay, तो ये चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा किसको दिया हुआ है देन उसके बाद कौन आता है तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसकी प्राइस से आएगा ये दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट ओके नाउ लेट मी आस्क यू अ सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर सपोज यू विल सी दैट विद दी रशिया यूक्रेन वॉर यू विल सी दी राइज इन दाइज ऑफ फ्यूल ना इफ आई से दैट विद दी टेन परसेंट इंक्रीज इंक्रीज इन दाइजेस of fuel wpi increase more than cpi kya ye statement sahi hoga galat hoga ab yaad kijiye sabse zyada wahan pe kisko diya tha wahan pe kaun tha ab 10% agar main keh raha hu ki price increase ho rahi hai fuel ki to iska effect sabse zyada kis pe hoga kya is pe hoga डब्ल्यू पी आई पे या फिर सी पी आई पे ये आप अब ये आपके लिए एक होमवर्क है ये लोग आप फाइंड करके रखना कि भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्ड कि इफ द टेन परसेंट इंक्रीज इन दाइज ऑफ फ्यूल डब्ल्यू पी आई इंक्रीज मोर देन सी पी आई और नॉट ओके और यहाँ पे बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये चीज याद ही नहीं रखी थी कि कौन सी चीज मतलब बास्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट से डब्ल्यू पी आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है यर यू कैन सी दैट दे आर लीस्ट सेंसिटिव they are least sensitive here see and here you will see that what sort of percentage is being given here right so can i say that yes this is true because yahan pe to 13% inhone de rakha hai basically getting yahan pe to inhone 13% de rakha hai aur wahan par to sirf 5% hai getting so this is how you need to calculate this thing chalo now what are the changes to wpi from the 2017 there are certain changes been made now let's see how this particular index has been revised see base year for all india wpi this revised from 2005 45 to 2011 12 base year aapko pata hi hai 2011 12 ho gaya tha uska wpi ka it do not includes indirect tax in order to remove impact of fiscal policy so basically the new series of wpi which was introduced in 2017 which we have studied also till now right it does not include the indirect taxes okay because it remove the impact of fiscal policy new wpi food index to capture the inflation in food items so they have introduced this wpi food index also the number of items increased to 697 that we have already seen from the earlier 676 to kuch products bhi increase hue hain now decrease in the weightage of manufacturing item from 64.9% to 64.2% there is a certain decrease small amount of decrease decrease in the weightage of fuel and power from 14.9% to 13.1% and there is a increase in the weightage of primary article from 20.1% to 22.6% to ye cheeze aap yaad rakhna ki kya kya changes hue the in 2017 right 
चलो ये थोड़ा साफ नहीं है बट दिस इज फ्रॉम द करंट अफेयर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चार्ट आया था ठीक है एक बेसिक बेसिक आपको बता देता हूं दिस लाइन इज ऑफ सीपीआई यहां से आप देख सकते हैं दिस इज सीपीआई राइट एंड दिस लाइन इज ऑफ डब्ल्यू और ये आप देख रहे हैं 2023 यानी 2023 के जून का महीना राइट हियर यू विल सी दैट देर इज अ गैप बिटवीन दिस टू इंडाइसिस वी आर दब्ल्यू पी आई इज इन द नेगेटिव टेरिटरी वाइल सी पी आई इज ऑन द पॉजिटिव टेरिटरी नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्ड वॉट आर द रीजन बिहाइंड इट वॉट आर द रीजन बिहाइंड इट वाई देर इज अ गैप बिटवीन डब्ल्यू पी आई एंड सी पी आई द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज गाइज वी हैव सीन दैट डब्ल्यू पी आई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज does not include services wpi does not include service so can we say that there can be a possibility that there is a price rise in the service level right on the service level so that's why the cpi has been in the positive territory and there is a widening gap also guys the crude oil also guys the price of fuel price of fuel we have seen in the previous <clears throat> in the previous slide that cpi is more sensitive to the price of fuel while wpi is less sensitive so can we say that due to the price of fuel which is basically from the external shock such as russia ukraine war there is a increase in that cpi and wpi and there are other reasons also such as fuel articles fuels right so ye sari cheeze yahan pe aap bata sakte hain so this is how the question can be asked that in the previous years june month there is a gap between wpi and cpi what are the reasons behind it right to ye sare reasons uske honge to ye aapko pata hone chahiye ki pehli cheez to w cpi mein services hota nahi hai dusra price sensitivity ki wpi kitna price sensitive hai aur cpi kitna price sensitive hai getting so this you need to understand so weightage ek baar zarur dekh lena now guys gdp deflator that we have studied in the previous class also that if if we have to deflate our gdp we need to use the gdp deflator if the, its value is less than 1 if its value is less than 1 then there will be no inflation right there will be no inflation if its value is greater than 1 then there will be inflation then there will be inflation now the catch here guys <clears throat> that it is more compressive indicator of inflation even more than wpi and cpi now how first of all guys we know that gdp let's go by the definition gdp is all goods and services produced in the territory of our of our economy so basically it is capturing the all goods and services हेयर वी हैव बास्केट सिस्टम राइट इधर तो हम लोग बास्केट नंबर ऑफ गुड्स की बास्केट बनाते हैं बट इट कैप्चर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट्स वाई इट इज मोर कॉम्प्रहेंसिव गेटिंग दैट्स वाई इट इज मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड वन मोर पॉइंट हेयर गाइज विच इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू दिस बट दिस जी डी पी डिफ्लेटर वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ जी डी पी इज वेरी मच रिलेटेड टू द टेरिटरी पार्ट राइट वेयर इट इज बिन प्रोड्यूस राइट सो can we say that it does not capture the imported inflation ab ye kya hota hai ab aap soch rahe honge sir imported inflation nine nine terms kyon nikal rahe ho dekhiye jab when we are importing the fuels when we are importing fuel we are import dependent country we do not have fuel reservoirs in our country right to hame kya karna padta hai fuel import karna padta hai to when we are importing the fuel from other country If the prices of the fuels are on spike, right? अगर वो high बढ़ जाते हैं what's going to happen? The prices are increase. So that that is what we call the imported inflation because this is the inflation caused by the import of certain commodity. And this GDP deflators does not capture the imported inflation because ये सिर्फ उन्हीं goods और services को capture करता है जो हमारे domestic territory में बनाए गए हैं Getting? चलो 
अब एक डिफरेंस समझ लेते हैं तीनों के बीच का भाई डिफरेंस बिटवीन सी पी आई डब्ल्यू पी आई इन जी डी पी डिफ्लेटर क्या क्या है द गुड परचेज बाई द कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल गुड्स द गुड्स परचेज बाई द कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल गुड्स विच आर प्रोड्यूज इन अ कंट्री जी डी पी डिफ्लेटर टेक्स इन टू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज ये मैंने आपको बताया था क्योंकि हम वहाँ पर बास्केट था और यहाँ पर हम लोग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे CPI पी आई इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम बाई द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर हैंस इट इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स सी पी आई ठीक है सी पी आई की बात हो रही हैंस इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स डब्ल्यू जी डी पी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ये हमने अभी पढ़ा था दैट जी डी पी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स द वेटेज द वेटेज आर कंस्ट्रेंट्स इन सी पी आई बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन दी जी डी पी डिफ्लेटर बेसिकली हमने सी पी आई में देखा था कि हर एक आर्टिकल को हमने एक वेटेज दे रखा था और उनकी एक प्राइस सेंसिटिविटी थी कि भाई अगर इसकी प्राइस चेंज होती है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा बट हेयर बट हेयर द प्राइस इज द वेटेज इज बिन डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोडक्शन लेवल सपोज कीजिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में हो रहा है तो उसका वेटेज उतना ही ज़्यादा होगा इन जी डी पी डिफ्लेटर ओके डब्ल्यू पी आई डज नॉट कवर सर्विसेज दैट वी हैव सीन जी डी पी डिफ्लेटर कवर द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एज अगेंस्ट द लिमिटेड कॉमोडिटी बास्केट ऑफ द होल सेल और सी पी आई दैट वी हैव सीन इन हेर एंड ड्रॉबैक ऑफ एग्रीगेट बास्केट ऑफ डब्ल्यू पी आई विदाउट एप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व मल्टीपल काउंटिंग नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जब मैंने डब्ल्यू पी आई की बात करी थी तो हमने बात करी थी होल सेल लेवल पर and on the wholesale level there are certain things which can which are going to be used by the consumer for the production of different different items suppose ki jagar wholesaler se main chini khareed ke lekar aata hu and if i am having a sweet shop right if i am having a sweet shop then what i am going to do i am going to make jalebis getting or any burfi of it so if i am going to make uh, if i am going to use that particular product as an intermediate good as an intermediate good to yahan pe kya ho gaya multiple countings nahi ho gayi कि मैंने फाइनल जब वो जलेबी बेचूंगा वो भी आप कैप्चर करने वाले हो अगर मैं होलसेल पे बेच रहा हूँ तो एंड इफ आई एम लाइक कंज्यूमिंग इट फॉर दी लाइक फॉर माय ओन पर्पस देन आल्सो यू आर गोइंग टू कैप्चर इट गेटिंग सो दिस इज हाउ इट्स इट हैज द इश्यू ऑफ डबल काउंटिंग विच कैन लीड टू बायस इन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन गेटिंग तो ये सारा इशू है और सारा डिफरेंस है ना ये वही सब कुछ है जो हमने अभी डिस्कस किया था ठीक है जीडीपी डिफ्लेटर को कौन कैलकुलेट करता है एनएसओ बस इतना याद रखना बाकी एवरीथिंग इज सेम व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ नाउ पीपीआई ओवर डब्ल्यू पी आई वाई वी शुड फोकस ऑन पीपीआई एज आई हैव सेड प्रीवियसली दैट पीपीआई इज प्रोवाइड्स मोर लाइक ट्रू नेचर ऑफ इन्फ्लेशन प्रोवाइड्स द ट्रू नेचर ऑफ इन्फ्लेशन वाई लेट सी प्रोड्यूसर प्राइस इंडाइस कैप्चर प्राइस ट्रांसमिशन अक्रॉस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनल डिमांड and thus provide some more useful economic indicator for analyzing the build up of inflationary pressure in an economy more effectively than the wpi which tracks price of bulk transaction at first stage of all intermediate and final parts so basically ek to ye double counting wala issue hai yahan par jo ki humne abhi padha bhi theek hai wahi same cheez yahan pe rakha hua hai multiple counting ka right then also it includes the taxes plus transportation cost और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो हमारा इंपोर्टेड है राइट तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई इन केस सपोज कीजिए कल को कोई नई वॉर हो जाती है यूएसए वॉर में कूद जाता है एंड ड्यू टू विच दी फ्यूल प्राइजेज शॉर्ट अप राइट देन वॉट्स गोइंग टू हैपन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द डब्ल्यू पी आई इज गोइंग टू बूस्ट राइट डब्ल्यू पी एकदम से शॉर्ट अप कर जाएगा बट पी नहीं करेगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स ट्रू नेचर के आपका कितना इन्फ्लेशन ड्यू टू प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रहा है ठीक है प्रोडक्शन या डिमांड की मिसमैच की वजह से बढ़ रहा है सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग पीपीआई रिमूव्स द पीपीआई रिमूव्स द मल्टीपल काउंटिंग बायस इनहेरेंट इन द डब्ल्यू पीपीआई पीपीआई कैन बी कंपाइल्ड सेपरेटली फॉर आउटपुट पीपीआई एंड इनपुट पीपीआई एंड एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड पीपीआई सो बेसिकली ये हर एक उसके लिए अलग अलग हो सकता है जैसे मैंने दो प्राइजेस ली थी आपके सामने उस टाइम पर जब मैं आपको वो एग्जाम्पल समझा रहा था दैट इज नथिंग बट दी इनपुट एंड आउटपुट पीपीआई ओके सो the captures two sided wpi does not cover services where ppi include services weight of weights of item in wpi are based on net trade value where in ppi weightage 
वेट्स आर ड्राइव फ्रॉम सप्लाई एंड यूज टेबल ओके तो ये एक पॉइंट है इसको सिर्फ याद रखना है ज़्यादा कुछ नहीं है सप्लाई यूज टेबल के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट ओके ना सी पी आई के ऊपर उसका क्या बेनिफिट है पी पी आई का नाउ लेट सी पी पी आई एस्टिमेट द चेंज इन एवरेज प्राइस दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव वाइल सी पी आई मेजर्स द चेंज इन एवरेज प्राइस दैट अ कंज्यूमर पे राइट द प्राइस रिसीव बाई द प्रोड्यूसर्स डिफर्स फ्रॉम द प्राइस पेड बाई द कंज्यूमर ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एस टैक्सेस ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एसेट्रा तो ये सारी चीजों के बाद जब आप सी पी आई कैलकुलेट करते हो it of it gets affected from several factors such as these such as fiscal policy measures also suppose ki je fiscal policy mein aapne taxes increase kar di hai indirect taxes increase kar di hai then you will see a difference in the calculation of the inflation from the cpi and ppi okay to ye sare issues yahan pe aa jate hain that's why capturing the inflation from the producer level is very important and it's very, it's been very useful too okay चलो ये लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं द इन्फ्लेशन टारगेटिंग सी दो आई एम गोइंग टू टेल यू एट लेंथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन इन द मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर बट टू गिव यू एन आइडिया एज आई हैव टोल्ड यू दैट आरबीआई आरबीआई कैप्चर्स सीपीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड दे हैव दे हैव मेड अ लिमिट ऑफ इट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट in the consultation with the government they have made one limit of 4 plus minus 2% means upper limit kitni ho gayi 6% ki aur lower limit 2% ki yani ki jo inflation hai wo ye itne mein hi hame target karna hai right this is the targeting value of inflation and if and this is what we called also the targeting framework targeting framework एंड इफ आर बी आई फेल्स टू मैनेज इट इन सक्सेडिंग थ्री क्वार्टर्स ठीक है अगर तीन क्वार्टर्स में आर बी आई इस रेंज से बाहर चला जाता है इन्फ्लेशन और उसको मैनेज नहीं कर पाती है सो दे हैव टू प्रोवाइड दे हैव टू प्रोवाइड रिपोर्ट ऑफ वाई दे आर नॉट एबल टू लाइक कंट्रोल द इन्फ्लेशन अलोंग विद दी मेजर्स विच दे आर गोइंग टू टेक इन द अपकमिंग क्वार्टर टू द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट and this whole targeting is been done to to provide price stability to provide price stability theek okay? hai this is nothing but the targeting framework right ab isko target karne ke liye ek mpc hai monetary policy committee that we are going to study in the monetary policy chapter ठीक है अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये हमारा टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या है ठीक है चलो अब सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी जितना भी जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू मेनी रीजंस सी ऑन दिस टेबल यू आर सींग दैक्टर्स फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग दी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई सी दी फर्स्ट वन इफ वी सी ये सब बाद में देखना पहले से इतना फोकस करना ठीक है इफ वी आर सींग दैट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग ठीक है डायरेक्शन क्या है इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज द एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू बी मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई दैट वी हैव सीन कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम लेवल बढ़ेंगे इनकम लेवल बढ़ेगा ठीक है जनरल इनकम लेवल सेम थिंग जनरल इनकम लेवल अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्या होगा इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इज द इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बिकॉज द एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज नाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफ यू आर गिविंग इन एनी प्रायोरिटी टू एनी पर्टिकुलर कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस से अगर लोगों को कॉफी ज्यादा पीनी पड़ जाए या वो पीना चाहते हैं देन वॉट्स गोइंग टू वेपन दी डायरेक्ट दी इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बिकॉज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल इंक्रीज then the money supply suppose rbi started printing more currency and fuse more currency in the economy the inflation will increase because the aggregate demand will increase due to more in more money in their hand right the deficit financing again the inflation will increase with the deficit financing because the liquidity will increase and the aggregate demand will increase direct taxes suppose if the direct taxes increases okay suppose if direct taxes increases what will happen 
the inflation will decrease why because the disposable income will decrease because the disposable income will decrease now subsidies if suppose the subsidies are increasing if the subsidies are increasing means government is giving more subsidies to the people the inflation will increase because the disposable income will increase okay talking about the export agar export suppose kijiye badh jata hai to kya hoga logon ke paas hamare logon ke paas zyada paisa hoga kyunki ab hum export kar rahe hain hum zyada kamai kar rahe hain getting we are getting more money we are getting more money the inflation will increase because good available goods available for domestic consumption right agar export hum log zyada karenge to हमारे पास गुड्स भी ज्यादा होंगे कंजम्पन के लिए गेटिंग सो ड्यू टू विच वी हैव दीज सो दीज आर दी रीजन ड्यू टू विच द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू अका चलो एक बार कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए भी देख लेते हैं अभी तक तो हमने उसके लिए समझा सी इनपुट प्राइजेस लाइक रॉ मटेरियल लेबर अगर ये इंक्रीज होता है देन वॉट्स गोइंग टू बी एपन द इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बिकॉज द एग्रीगेट सप्लाई विल गोइंग टू बी लेस देन द एग्रीगेट डिमांड aggregate supply will be less than the aggregate demand the inflation will increase because input cost badh gayi hai humne padha tha monsoon ke bare mein padha tha agar monsoon kharab hota hai then the inflation will sorry monsoon agar acha hota hai then inflation will decrease because aggregate supply of food decreases one second monsoon decreases the direction sorry this one is wrong if the monsoon is not good if the monsoon is not good then inflation will increase because the aggregate supply of food will decrease if the oil oil prices imported inflation that is if that increases the inflation will increase because transportation and cost of production will increase hoarding and speculation agar ye zyada hoga then what's going to be happen the inflation will increase because the aggregate supply will decrease इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी देख लीजिए अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इंक्रीज होते हैं तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज वेजेस ड्यू टू से पे कमीशन अगर ये इंक्रीज होता है द इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन विल इंक्रीज बिकॉज द इंडस्ट्रीज हैव टू पे मोर वेजेस द इंडस्ट्रीज हैव टू पे मोर वेजेस ओके तो ये हमने पढ़ा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए सारा रिवीजन किया अभी तक अब एक बार देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन अपने जितने भी इफेक्ट्स पड़े थे वो एक ही स्लाइड के अंदर सारा सब कुछ एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं सी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा इफेक्ट आएगा परचेसिंग पावर पे ड्यू टू इन्फ्लेशन लेट सी दी परचेसिंग पावर आर परचेसिंग पावर विल डिक्रीज राइट हमने अभी तक यही पढ़ा था दैट द इन्फ्लेशन डिमिनेश दर्चेसिंग पावर ऑफ मनी देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेशनली डिक्रीज बिकॉज पहले महीना सब उसकी जो थर्टी के में चल जाता था अब हमें चालीस हजार चाहिए गेटिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन नाउ क्रेडिटर क्रेडिटर को कैसा होता है नेगेटिव होता है बिकॉज द पर्सन हुई इज गिविंग मनी देयर मनी इज बीन इरोडेड ड्यू टू इन्फ्लेशन हाई हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन सो द क्रेडिटर इज एट लॉस द डेटर इज एट प्रॉफिट सो उसको पॉजिटिव रहेगा उस पर इफेक्ट देन सेविंग पे इफ आई एम हैविंग अ सेविंग एंड द बैंक इज प्रोवाइडिंग मी सेवन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट राइट सेवन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज टेन परसेंट ऑफ मोर देन इट्स गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मी एस पीपल हैव टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टरवर्ड्स ओके सपोज कीजिए मैंने सौ रुपये जमा किए थे पहले सौ रुपये में एक किलो आम आ जाते थे अब इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत एक सौ दस रुपये हो गई राइट एंड आई एम गेटिंग आफ्टर वन ईयर आफ्टर द इंटरेस्ट गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ सेवन रुपीज दैट इज वन जीरो सेवन द टोटल अमाउंट राइट right? अब क्या मैं एक किलो आम खरीद सकता हूं नहीं बिकॉज अब मुझे एक सौ दस रुपए चाहिए आई एम आई एम गेटिंग अ लॉस ऑफ थ्री रुपीज सो इट्स विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट डोमेस्टिक टेरिटरी सॉरी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेगेटिव एज द डोमेस्टिक सेविंग विल डिक्रीज बिकॉज लोगों को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उनका सेविंग कम होगा फॉरन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव एफ एफ आई यानी फॉरन इन्वेस्टमेंट अवॉइड अनस्टेबल मार्केट इनकम इन इक्विलिटी विल बी पॉजिटिव पुअर गेट्स अफेक्टेड मोर इट एज इनकम इन इक्विलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा मीन्स बढ़ेगी बिकॉज पुअर गेट्स अफेक्टेड मोर होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन पॉजिटिव इन होप टू सेल इट एट अ हायर प्राइस बिकॉज जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है आपकी होर्डिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि आज तो चलो सपोज कीजिए पटेटो का प्राइस ट्वेंटी रुपीज पर के जी है इफ वी होल्ड फॉर से सिक्स मंथस मोर वी आर गोइंग टू सेल इट एट ट्वेंटी फाइव रुपीज पर के जी राइट सो ड्यू टू विच होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन रियल इंटरेस्ट रेट 
that will be negative because interest real interest rate will be nominal minus inflation so it has negative inflation negative impact export ki upar negative because export became costlier ye humne padha tha bhi balance of payment pe decrease hoga negative impact hoga because export hamara decrease ho chuka hoga that's why balance of payment will going in the negative territory okay so these are the effects of inflation pura revision ho gaya in teen slides se what we have studied till now चलो अब पी वाई क्यू भी देख लेते हैं जल्दी से द फर्स्ट वन इज विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ड और इंक्रीज तो यहां पे हमसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है ओके डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग दिस क्वेश्चन वॉज आस इन टू एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी देखिए एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम इन देंड्स ऑफ पब्लिक एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू इंक्रीज द aggregate demand fiscal stimulus fiscal stimulus when the government is focusing on the growth side and they are increasing the government expenditure so again this will increase the aggregate demand right so there is a demand pull inflation in fact uh, inflation index wages suppose kijiye ki agar mere wages inflation se indexed hai to kya usse demand pe koi impact hone wala hai kyunki kal bhi main utna hi saman khareed sakta tha aaj bhi utna hi khareed sakta hu so no this is not i purchasing power If I am having a high purchasing power, then definitely yes, definitely yes. Rising interest rate. If the banks increases the interest rate, if the bank increases the interest rate on loan, तो क्या मैं उससे demand create कर पाऊँगा? नहीं, no. Right? So the answer would be one, two, and four. This one. Okay. चलो. Which of the following factors policies were affecting the price of rice? Price of rice in India in the recent past. Look here, price of rice. So first of all, we are not concerned with how it is increasing. We just have to see that how it is increasing. What factors are there? Minimum support price. Definitely, definitely, this is going to increase the price of rice because minimum support price, one minimum price, no one can afford this. Below, no one can sell. So definitely, this will affect the price. Government trading. Definitely, because if government buys, they buy at a higher price, right? then government stock piling if government is stock piling they are creating scarcity in the market so this will again increase then consumer subsidy if the consumer is been providing subsidies then again it will affect the price in the price of the rise in india so answer would be this either increase or decrease or us concern nahi hai but we are concerned with what we are concerned with the change in the price okay now consider the following statement the weightage of food in cpi is higher than the wpi why weightage ka kel jo maine abhi aapko sara samjhaya tha wpi does not capture wpi does not capture change in price of services while cpi does bilkul sahi hai ye to while cpi does theek hai the reserve bank of india has now adopted wpi as its key measure of inflation and to decide on changing the key price key policy rate nahi humne abhi padha tha ki it is cpi RBI use CPI. So the answer would be one and two only. Getting now with reference to inflation in India, which of the following statement is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. No, it is the responsibility of RBI. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Galat. Decreased money circulation help in controlling the inflation. This is true. Yes, decreased money circulation will help in controlling the inflation. and then the other one is the reverse of that so the answer would be c now which of the following bring out the consumer price index number for industrial worker industrial worker ka humne pata kiya tha ke that ye cpi iw ki baat kar rahe hain so the industry labor bureau which released this index considered the following statement inflation benefits the debtor debtor kaun hota hai jo ki le raha hai theek hai that the borrower ठीक है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स दी बॉन्ड होल्डर नो ये कौन होगा क्रेडिटर आंसर वुड बी दिस डोंट यू थिंक कि हमने जो भी पढ़ा है क्वेश्चन वहीं के थे सारे जितना भी हमने पढ़ा है तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस लेक्चर अ राइज इन दी जनरल प्राइस ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉस्ड बाय एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई डिक्रीज इन दी एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट इफ द लेवल ऑफ आउटपुट से डिक्रीज इज 
नाउ सपोज एग्रीगेट सप्लाई अगर लेवल ऑफ आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा कम होगा एग्रीगेट डिमांड से सो वॉट गोइंग टू हैपन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट दी प्राइस राइज तो इन्फ्लेशन होगा यहाँ पर भी राइट right? सेकेंड वाला भी सही है एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड अगर इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज हो तब तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा तो आंसर वुड बी सी डी सॉरी वन टू एंड थ्री ओके दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस इन्फ्लेशन चैप्टर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर एवरी आस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू